が役目救うべき世界のためにお前を撃つ Olá meus brotos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, tá? Hoje a gente vai aprender sobre o City of Sacrifice no Extreme. É um trial que foi adicionado no 5.3, tá? É o Warrior of Light, como muitos de vocês aí já devem estar sabendo, tá? E ele é um trial um pouquinho diferente das demais, tá? Por quê? Porque ela é um pouco mais complicada. Talvez eu poderia ali traçar um comparativo entre Thorden ou Shinryu, né? em que essas batalhas elas não são exatamente elas não têm exatamente mecânicas que sempre acontecem em determinados momentos da luta tá elas são lutas em que os chefes têm padrões e você tem que prestar atenção no que ele está fazendo para poder reagir aos padrões é uma luta que é um pouco mais complicada do que o normal eu diria ali que a dificuldade dela está mais próxima de um savage do que de um extreme mas a luta acaba não tendo uma mecânica grande, assim, extremamente complicada pra gente poder chamar de um extreme, de um savage, tá? É... Há vários padrões, né, de habilidades que ele pode soltar, tá? E a luta em si, ela não segue um script. Então você tem que estar sempre prestando atenção nas barras do chefe, no elemento que ele tá soltando, na forma que ele tá tomando. Então, é bem importante que você entenda como as mecânicas dessa luta acontecem, tá? E é isso aqui que o guia vai focar, tá? Ele não vai focar em falar assim, olha, essa mecânica acontece em tal momento, essa mecânica acontece em tal momento, essa mecânica acontece em tal momento. Até porque a forma com que elas acontecem é aleatória, tá? Então, eu vou explicar o que cada tipo de mecânica, cada tipo de buff que, que o chefe se dá funciona. Certo? E aí eu vou deixar no canal um vídeo separado de um, de um clear se vocês quiserem assistir e ver como que a, que a luta de fato acontece, tá? Vamos dissecar isso aí? Sejam bem-vindos ao City of Sacrifice Extreme. Vamos lá. No início da luta, é necessário escolher posições, grupos e duplas para todos os jogadores. Para posições, recomendo tanques para o norte e sul healers para leste e oeste e DPS para todas as posições intercardinais. Para as duplas, os intercardinais podem apenas mover-se em sentido horário para os cardinais, sempre um DPS com um tanque e um DPS com um healer. Para os grupos, apenas dividam-se em leste e oeste, evidenciado pelas marcas 1 e 2 que ficarão na arena, sempre o tanque, um healer e dois DPS. Essas marcações serão utilizadas durante toda a luta para resolver diferentes mecânicas. Terror Unleashed reduz a vida de todos os jogadores a 1. Um. Healers devem curar todos os jogadores ao máximo de suas vidas para limpar o debuff ou os jogadores morrerão. Com Fitior, cria áreas de efeito na posição de todos os jogadores. Atraiam atrás do chefe juntos ou no centro do chefe e movam-se para fora da área. Logo em seguida, o chefe irá marcar todos os oito jogadores com Earthshakers, que não podem se sobrepor. Vá para a sua posição horária conforme combinado anteriormente. O chefe terá quatro barras de LB que possuem diferentes ataques. Para este primeiro, o chefe irá usar o LB3, que invoca meteoros na posição dos jogadores. Estes devem ser atraídos para o um entorno da arena nas posições cardinais, no norte, sul, leste e oeste. Tenham cuidado com o posicionamento, pois os meteoros causam muito dano. E aí, as variações da luta vão começar. O Guerreiro da Luz aprimorará seus ataques de sabre com elementos, que podem ser terra, fogo, gelo ou sagrado. Para o aprimoramento de terra, os jogadores precisarão usar suas posições normais e não se sobrepor, pois os danos em linha surgirão para cada jogador. São Earthshakers. Para o aprimoramento de fogo, 
Os jogadores não podem executar habilidade alguma ou sofrerão dano massivo por segundo. Auto ataques contam também. Então aperte ESC ou o atalho de parar totalmente o seu personagem. Para o aprimoramento de gelo, os jogadores precisarão se mover enquanto a habilidade é lançada. Se seu personagem estiver parado, ele será congelado, levando dano massivo por segundo. Pular serve, então fique pulando, que é até mais seguro. Para o aprimoramento sagrado, apenas se juntem que o chefe soltará dano que deve ser compartilhado entre o grupo. Para além disso, o chefe também tem dois padrões para o Coruscense. Se sua espada estiver energizada, o ataque sairá em Donut, devendo ser esquivado para dentro do chefe. Se a espada não estiver energizada, os jogadores devem ir para fora, pois será uma área circular embaixo dele. Neste primeiro ataque, o chefe fará uma combinação de dois elementos, sempre terra mais fogo ou gelo, além de energizar sua espada ou não. Movam-se de acordo e completem a mecânica, que ela pode variar. Agora, o chefe carregará sua barra de LB2. Sword of Light invoca três espadas que cortarão a arena em formato triangular. A área, quando se fechar, dará dano letal nos jogadores pegos por ela. Basicamente, enquanto as espadas cortarem a arena, elas começarão a criar o desenho de uma estrela. Procure o lado que forme o topo da estrela. Este lado não terá nenhuma espada correndo em sua direção, e é aí que o lugar seguro está. Requer bastante visualização, tá? Lembre-se de que essa posição ela não é fixa. A área segura pode estar em qualquer um dos lados da arena. Durante a explosão da arena, o chefe irá soltar uma marca de compartilhamento de dano também. O Guerreiro da Luz irá preparar para soltar seu LB2, que deve ser compartilhado pelos grupos no leste e oeste. Marque os healers como posição para desferimento do ataque, ou seja, abram um para a direita e o outro para a esquerda, para o leste e oeste. O chefe irá lançar uma combinação de elementos novamente sendo o oposto do que já foi soltado anteriormente. Agora ele irá soltar novamente o Limit Break, dessa vez sendo um Braver que marca um DPS, um tanque e um healer. Tanks ao norte, healers no leste e oeste, DPS ao sul, conforme o diagrama. The Bitter End é um tank buster massivo, deve ser realizada uma troca de tanques. E então, ele irá castar Summon Worm, que vai invocar um dragão que cruzará a arena e seguirá com as habilidades com Fitter e Absolute Flash. Para Absolute Flash, marca um jogador com um olho. Os jogadores que olharem para ele receberão um debuff de redução de dano. Nesse mesmo momento, ele invoca um com Fitter na posição dos jogadores. Para então lançar Eld Dragon Dive, causando dano massivo ao grupo. Quando o chefe lançar Spectre of Light, será iniciada a fase de Eds. Para os tanques e healers, será necessário levar um Ed para o leste e outro para o oeste. Use o mesmo grupo formado anteriormente, cada healer receberá uma marca de compartilhamento de dano que deve ser dividida com o tanque. Blade of Shadow e Fatal Cleave são Tank Busters. Para os DPS, 
é necessário levar os flares para as pontas da arena, nos intercardinais, conforme o posicionamento anterior para os meteoros. Assim que estourarem, vão para o círculo de compartilhamento do meteoro e dividam o dano do mesmo. Depois disso, os tanques pegarão as correntes dos dragões do norte, apontando para os cantos da arena. Os Yiles farão a mesma coisa nas correntes dos dragões do sul e apontarão ela para o sul. Os Eds ainda lançam Berserk, que deve ser interrompido pelos tanques ou DPS de longa distância. Agora é só derrotar os Eds e ir para a transição. O Guerreiro da Luz iniciará o carregamento do LB4, o Ultimate Crossover, que causa dano letal a todos os jogadores. Tanque LB3 deve ser usado para mitigar o dano ou todos os jogadores morrerão. Aqui, agora vai começar a parte mais complicada. O chefe invocará outros Guerreiros da Luz para editar as mecânicas. Cada classe invocada tem sua própria série de habilidades. Vale lembrar que nessa segunda fase, a ordem em que ele invoca os guerreiros, né, as classes, muda. tá? Então ele pode começar invocando Ninja, depois o Dark Knight, ou começar invocando Dark Knight, depois o Black Mage, e por aí vai. O Ninja invocará uma onda a oeste que empurra todos os jogadores. Pode ser ignorada ao usar habilidades de cancelamento de empurrão. Enquanto isso, será necessário compartilhar danos em dupla. Recomendo que todos os jogadores se juntem no meio da arena para atrair o Confiteor e depois mover-se para suas posições de dupla, usando o anulamento de empurrões. Depois disso, o Guerreiro da Luz usará mais um Coruscant com elementos, Eld Dragon Dive e depois uma troca de tanques. Para quinto podcast, o chefe lançará todos os elementais em sequência e os jogadores precisam decorar a ordem em que ele carrega as habilidades para reagir de acordo. Tente se lembrar, não há uma maneira fácil de entender essa mecânica. Tá? Ele vai soltar ali todas as mecânicas em sequência, você tem que decorar porque ele vai repetir elas, né, todas em sequência. Show. Não tem muito o que dizer, tá? É reação pura. Depois disso, ele soltará uma Surge of Light, mais rápida que a primeira, e outro Eld Dragon Dive. Para a invocação do Summoner, o chefe irá usar um elemento e invocará o Summoner. O Summoner vai invocar 4 dragões que se acorrentam aos jogadores e marcará 4 jogadores com linhas de dano. Os jogadores que não forem marcados devem pegar as correntes e levar para os cantos da arena, intercardinais, e os jogadores marcados devem ir para os cardinais para levar as linhas de dano. Feito isso, o chefe repetirá a mecânica e os jogadores precisarão fazer o inverso. Quem está sem marca pega a corrente e quem tem marca vai para os cardinais. O chefe invocará mais um dragão que irá cruzar a arena e, paralelo a isso, o Corus Kense Elemental. Lembra lá do início dessa mecânica? Pois é, presta atenção no elemento. Depois, 
é o de Dragon Knight e Bitter End. Para a invocação do White Mage e Black Mage, o chefe irá encher a barra de LB e começará a invocar os espectros. Nessas mecânicas, será necessário que as duplas dividam o dano dos meteoros um a um na ordem em que eles descem. Assim que os círculos aparecerem, os jogadores das suas designadas posições devem ir para as plataformas, dividir o dano e seguir para a sua torre intercardinal. Se você pegou a primeira torre cardinal, pegará a primeira torre intercardinal, segunda cardinal, segundo intercardinal, e assim por diante. Ou seja, quem pegou o primeiro meteoro, pega o quinto, quem pegou o segundo, pega o sexto, quem pegou o terceiro, pega o sétimo, e quem pegou o quarto, pega o oitavo. O chefe irá então lançar mais um Chorus Ken, só que sem elemento, um Summon Worm e o Limit Break. Para a invocação do Dark Knight, preste atenção na barra de LB do chefe. Ele irá soltá-lo após a resolução da invocação. Fiquem no chefe até resolver o Confiteo para depois seguir para a próxima mecânica. Quatro jogadores serão marcados com áreas que se expandem e devem levar as marcas para os cantos da arena. Os outros jogadores devem se juntar no centro e sair da área de efeito do Confiteo. O Dark Knight irá então marcar jogadores com três flares e um compartilhamento de dano. Sugiro que deixem um cardinal exclusivo, geralmente no norte que é mais fácil, para sempre ir com um compartilhamento para lá. Os outros jogadores devem ajustar seus flares nos cantos da arena. Eu vi gente usar essa posição no meio também, tá? Então vocês podem dividir ali os flares ao entorno da arena e ficar todo mundo com a marca de divisão de dano no meio. Muito obrigado galera, esse foi o guia aí de City of Sacrifice no Extreme, que a gente derrota aí o Guerreiro da Luz, né? O Elidibus é uma luta extremamente climática, né? Eu adorei esse trial, vou ficar farmando aí ele sempre, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Atirar o que é 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 o que é